வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி பேலன்ஸ் இருக்கிற கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ரைட்டுங்க சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்களா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டயக்ராம் ஆஃப் ஏ பீம் ரெக்டங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் சப்ஜெக்டட் டு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடிங் வில் பி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஜஸ்ட் ட்ராயிங் மட்டும் மென்ஷன் பண்ண போதும் ஜஸ்ட் ஒரு டென் டென் செகண்ட்ஸ் தாங்க ரொம்பலாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வேறு சேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வேறு பெண்டிங் மூமெண்ட்டுங்கிறது வேறு ஓகேங்களா எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸாக வரும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடுனா நமக்கு எக்ஸாமில் உட்காந்ததுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் வரும் வெர்டிக்கல் லோடு படிச்சுருக்கோம் அரிசண்டல் லோடு படிச்சுருக்கோம் இது என்ன ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடுனா இன்க்ளைண்ட் லோடாக வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வேணாங்க ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடுனா ஜஸ்ட் வெர்டிக்கல் லோடு தாங்க ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடுங்கிறது லாங்குடியூடு நல்ல ஆக்சஸ்க்கு வெர்டிக்கலாக இருக்குது இல்லைங்களா அந்த லோடுக்கு பேர் தான் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடு ஓகேங்களா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடுனாலையும் வெர்டிக்கல் லோடுனாலையும் ஒன்று தாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்துடலாங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சிமெண்ட்ரிக்கல் செக்ஷன் வருது இல்லைங்களா சிமெண்ட்ரிக்கல் செக்ஷன் எந்த செக்ஷன் வந்தாலும் சரிங்க இது இதே மாதிரி ஐ செக்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா ஐ செக்ஷனுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நியூட்ரல் ஆக்சஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த இது மாறுது இல்லைங்களா ஜோனு அதாவது டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் அதாவது சரி ஓகே விடுங்க மேலே வந்து கம்ப்ரஷன் ஜோன் கீழே வந்து டென்ஜல் ஜோன் நம்ம வந்து மே ஐ கிஸ்யூ எலிசபெத் ராணி படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா எம் மூமெண்ட் டிவைட் பை இனர்சி ஐஸ் ஈக்வல் டு ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இ டிவைட் பை ஆர் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஜஸ்ட் இந்த டயக்ராம் தாங்க முக்கியம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் செக்ஷனாக இருந்தாலும் இதே சேம் டயக்ராம் தான் வேர்டிக்கல் லோடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெக்டாங்குலராக இருந்தாலும் இதே தான் ஐ செக்ஷனாக இருந்தாலும் சேம் தாங்க வரும் ஐ செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டு எஃபிஷியன் செக்ஷன் வந்து எது வந்து லோடு எடுக்கணும் பார்த்திங்கன்னா ஐ செக்ஷன் தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் ஆக்ஷன் நமக்கு வச்சுனோம்னா இதே மாதிரி தாங்க இதோட சேம் ரைட்டிங்கில் அந்த மாதிரி வரும் டி செக்ஷனுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நம்ம வந்து டயக்ராம் போடுறப்ப நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர் பை இந்த பிளான்ஸுக்கு கீழே வந்துடும் அதனால் நம்ம ட்ராயிங் போடுறப்ப மேலே வந்து கம்மியாகவும் கீழே வந்து அதிகமாகவும் வருங்க இந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இல்லைங்களா கீழ் சைடில் வந்து அதிகமாகவும் மேலே வந்து அப்பர் சைடில் கம்மியாகவும் இருக்கும் ரைட்டுங்களா மற்ற டெஃபினேஷன் பார்த்துடலாங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து தெளிவாக புரியும் சேர் ஸ்ட்ரெஸ்னா ஸ்ட்ரெஸ்னா ஜஸ்ட் வந்து லோடு பை ஏரியா ஒரு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா சேர் ஸ்ட்ரெஸ்னா சேர் ஃபோர்ஸ் அதாவது நம்முடைய பிளானை வந்து அது ரெண்டாக கட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேர் தான் சேர் ஸ்ட்ரெஸ் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பாருங்களா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்னா எ மெஷர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் அலாங் த லென்த் ஆஃப் பீம் டியூ டு பெண்டிங் பெண்டிங்னால் வரக்கூடியது பெண்டிங்னால் என்னங்க நம்முடைய பீம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம அது வந்து பெண்ட் பண்ணும் அதாவது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்ஷனும் மேலே கம்ப்ரஷனும் ஏற்படுத்தும் அதுக்கு பேர் பெண்டிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் அந்த இது வரும் ரைட்டுங்களா இது ஃபார்முலா பாருங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்கண்ணா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூமெண்ட்டை டிவைட் பை இனர்சியா ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட்டு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லைங்களா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டென்ஷன் சைட்லேயும் சரி கம்பன்ஸ் கம்பரிசன் சைட்லேயும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகுங்க ஆனால் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஆர்பி இருக்கு இல்லைங்களா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் சாரி பாலிடெக்னிக் லெக்சர்ஸ் எடுத்தாங்க இல்லைங்களா அந்த கொஸ்டின் காட்டுற பாருங்களா என்ன சில நண்பர்கள் பார்த்துட்ருக்கவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க இது என்ன பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து அதில் வந்து டிஆர் இது வந்து டிஆர்பி கொஸ்டினுங்க நம்ம போன வருஷம் நடந்தது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நடந்தது இல்லைங்களா அந்த கொஸ்டின் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்டிருக்காங்க பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம பா கேட்டிருக்கிறது இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஆர்பியில் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வருங்க ஒரு எட்டு டைப்பான எட்டில் ஒன்பது இருக்குது ஒன்பதுக்கும் பார்த்துடலாங்களா ஓகே நமக்கு வந்து ஐ செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்
ஹாலோ செக்ஷனாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக வருது எண்டு ரைட்டுங்களா டி செக்ஷனாக இருந்தால் ஒரு ஆஃப் நம்ம ஐ செக்ஷனில் ஒரு ஆஃப் மட்டும்தான் வருது எல் செக்ஷனும் டி செக்ஷனும் பாருங்கள் ஈக்குவல் தான் ரைட்டுங்களா ஐ செக்ஷன் பாருங்கள் ஐ செக்ஷனும் இங்கே காம்போசிட் செக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த காம்போசிட் செக்ஷனும் சேம் ஒரே மாடல் தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் இது பாருங்களா பில்டப் செக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா பில்டப் செக்ஷனில் வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்டெப்ஸாக வருது நம்ம பில்டப் செக்ஷனாக வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது ரைட் கிராஸ் செக்ஷன்னா எப்படிங்க கிராஸாக இருந்தாக்கெல்லாம் ஜஸ்ட் வந்து மிடிலில் வந்து கட் ஆகிருக்குங்க இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் இது ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பெண்டிங் மூமெண்ட்டை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது சேர் ஸ்ட்ரெஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம வந்து சேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க வந்து நமக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த நம்ம இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இப்போ சிக்ஸ் கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஆப்ஷன் எல்லாமே நியர் பை சேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான இதாக தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா செவன்த் கொஸ்டின் த பெண் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஃபார் ஏ ஓவர் ஹேங்கிங் பீம் இஸ் சோன் இன் ஃபிகர் ஸோ கொடுத்துட்டாங்க பெண்டிங் மூமெண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராப்ளக்ஷர் இந்த பாருங்களா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராப்ளக்ஷர் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் கொஸ்டின்லேயும் வந்து கேட்டிருந்தாங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ எந்த மாதிரியான பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராப்ளக்ஸ் வரும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆ ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து நியர் பை வேல்யூவாக இருந்துச்சு ஒன்று மூமெண்ட்டம் வேறியா மூமெண்ட்டம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது ப்ளஸில் இருந்து மைனஸ்க்கு ஆர் சேர் ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமம் இருக்கிறது ரைட்டுங்களா இந்த நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து என்னென்ன பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது தான் வந்து அப்ராப்ரியேட் மேக்ஸிமம் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர் ரைட்டிங்லாம் பாருங்களா இந்த பாயிண்டில் விங்கிறது சப்போர்ட்டு எஃப்ங்கிறது சப்போர்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் மூமெண்ட் இருக்குது டிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் மூமெண்ட்டு இங்கே சிங்கிற பாயிண்ட்லேயும் இங்கிற பாயிண்ட்லாம் வந்து மூமெண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவ் மாதிரி அதுதான் நமக்கு வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராப்ளக்ஸர் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இதிலலாம் நம்ம நமக்கு தேவை நம்ம கான்செப்ட் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராப்ளக்ஸர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணுங்க அவ்வளோதான் இது வந்து ஓவர் ஹேங்கிங் பீம் கொடுத்துருக்காங்க கண்டினியூஸ் பீம் என்ன கொடுத்தா நாங்கள் நமக்கு தேவையானது மூமெண்ட்டை செஞ்சனா அதான் கான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராப்ளக்ஸர் ஓகேங்களா இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பாருங்களா ஃபார்முலாம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் பேசிக் கான்செப்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கா ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி செகண்டில் ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் கோர் ஆஃப் ஏ செக்ஷன் இஸ் த ஃபிகர் வித் இன் விச் லோடு மே பி பிளேஸ்டு ஸோ ஆஸ் ஸோ நமக்கு கோருன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படிப்போம் ரைட்டுங்களா அந்த கோர் எதனால் அந்த கோருங்கிறது எதோட யூஸ் என்ன 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 பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டைரெக்டாக ஆன்சர் பார்க்கலாங்களா ஆன்சர் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் நாட் டு ப்ரொடியூஸ் டென்ஜைல் ஸ்ட்ரெஸ் எனிவர் இந்த செக்ஷன் என்னங்க நீங்கள் எதோ தீரிய சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் நாட் டு ப்ரொடியூஸ் டென்ஜைல் ஸ்ட்ரெஸ் எனிவர் இன் செக்ஷன் ரைட்டுங்க இந்த கோர்னால் என்னங்க படம்பா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவும் ராஜ்புட் ராஜ்புட் புக்கில் இருந்து எடுத்தது தான் இதில் பாருங்களேன் இது வந்து எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படிச்சுருப்போம் இல்லைனா கோர் கேர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபோர்த் செம் செமஸ்டர் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் படிக்கிறப்போ படிச்சுருப்போம் ரைட்டுங்களா நம்மளுடைய காலம் வந்து இதாக இருந்தால் லோடு பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரு மிடிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டி பை தேர்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த டே அதாவது இந்த டைமண்ட் ஷேஃபோட மிடிலில் வந்து டி பை த்ரீ ஆர் இந்த டி பை த்ரீ இந்த இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் கோர்னு சொல்லிட்டு பேர் கோர் ஆர் கர்னல் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ லோடு கொடுத்தாலையும் இந்த இடத்துல வந்து கம்ப்ரஷனாக மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து டென்ஷனே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ரைட்டுங்களா இதுதான் வந்து கான்செப்ட் நீங்கள் இங்கிலீஷில் எவ்வளோ வேணாலும் படிச்சுருக்கலாம் பட் கான்செப்ட் இந்த கோர் ஏரியாவில் வந்துட்டு எவ்வளோ லோடு கொடுத்தாலும் டென்ஷன் வராது அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இது என்னுடைய காலம் ஒன்றுனா வச்சுங்களா ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் நியர்லிங்கிருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எம்எம் கவர் கொடுத்து ஃபார்ட்டி எம்எம் கவர் கொடுத்து இங்கே கொடுப்போம் ஆனால் மிடிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் தொண்ணூறு இல்லைங்க நூறு பர்சன்டேஜ் வந்து ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டோம் ஏன் அந்த இடத்துல டென்ஷன் வந்து வராது டெவலப் ஆகாது அப்புறம் எதுக்காக வேஸ்ட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்
ரூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா இதுவும் நிறைய ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் நைன் ப்ளிச்சுடு பீம் மீன்ஸ் ப்ளிச்சுடு பீம்னா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கே கண்டினியூஸ் பீம் ஆப்ஷன் பி ஃபிக்ஸட் பீம் ஆப்ஷன் சி ப்ராப்டி கண்டிலிவர் பீம் ஆப்ஷன் டி பீம் ஆஃப் காம்போசிட் செக்ஷன் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் உட்டன் பீம் ஸ்ட்ரென்தன்ட் பை மைல்டு பிளேட்ஸ் ரைட்டுங்களா இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ளிச்சுடு பீம்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு காம்போசிட் பீம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்டு இருக்கும் நம்ம வந்து ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வச்சு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணியிருப்போம் அவ்வளோதாங்க ஃப்ளிச்சுடு பீம்ங்கிறது ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் டென் யூலர் கிரிட்டிக்கல் லோடு பார் காலம் ஆஃப் ஈக்குவலண்ட் லென்த் எல்இ மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஸி ஐ மாடலர்ஸ் ஆஃப் இலாஸ்டிசி இ யூஸ் கிவன் பை ஸோ நமக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் பை ஸ்கொயர்டு இஐ பை எல் ஸ்கொயர் இதுதான் இந்த ஃபார்முலா வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க அதே மாதிரி நம்ம பாய்சான் ரேசியோ அந்த பேசிக் கான்செப்ட் அந்த மூணு மாடலு யங்ஸ் மாடலர்ஸ் இருக்குது பல்க் மாஸ் மாடலர்ஸ் சியர் மாடலர்ஸ் அது அந்த அது இல்லாத எப்படி கொஸ்டின் இருக்காரோ அதே மாதிரி இது இல்லாத கொஸ்டின் இருக்காதுங்க கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு மாடலில் கொடுத்துருவாங்க நமக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து பை ஸ்கொயர்டு இஐ டிவைட் பை எல் ஸ்கொயர்டு இந்த எல்ங்கிறது என்னென்னா எஃபெக்டிவ் லென்த்து ரைட்டுங்களா இது பார்க்கலாங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் கண்டிஷன் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி இது ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்றும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நீட்டாக தெரியும் எந்த மாதிரி கொடுத்தாலையும் நான் போட்டுருவோம் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து படிக்கலாங்க ரைட்டுங்களா ஃபுல்லாக இந்த ஒரு கொஷனோட தான் நான் முடிக்க போகிறேன் ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்க இந்த கான்செப்ட் தெரியாது அப்படின்னா ப்ளீஸ் வாட்ச் இல்லைனா டைம் நம்ம வந்து இதை பார்த்து என்ன சொல்கிறது வேறு ஏதாச்சும் படிக்கலாம் இந்த பார்த்துட்டு இருக்கிற டைம் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க இதில் நாலு கண்டிஷனுங்க எப்போயுமே வந்து இன்சிடு கண்டிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து எல் எஃபெக்டிவ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் லென்த்து ரைட்டுங்களா ரைட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் அதாவது ஒரு எண்டு சப்போர்ட் ஃபிக்ஸடு இன்னொரு எண்டு ஃப்ரீயாக இருந்தாக்கில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல் ஓகேங்களா எஃபெக்டிவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல் ஃப்ரீயாக இருந்தால் எங்கே வேணாலும் சுற்றிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரைட் ஒரு எண்டு ஃபிக்ஸடு அனதர் ரெண்டு இன்ச்சுடு ரைட்டுங்களா அப்படின்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் டூ ஒரு ரெண்டு ஃபிக்ஸடு அனதர் ரெண்டு இன்ச்சுடு அப்படி இருந்தால் எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து எல் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் டூ ரைட்டுங்களா அடுத்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா போத் எண்ட் ஆர் ஃபிக்ஸடு இது வந்து எல் இ இஸ் ஈக்வல் டு எல் பை டூ நம்ம வந்து பாருங்களா இது ஈஸி படிக்கிறது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இன்ச்சுடாக இருந்தால் எஃபெக்டிவ் லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபிக்ஸடாக இருந்தால் ஆஃப் எல் பை டூவாக இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒன் சைடு இன்ச்சுடு ஒன் சைடு சாரி ஒன் சைடு ஃபிக்ஸடு ஒன் சைடு இன்ச்சுடாக இருந்தாக்கில் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி வருது அதனால் ஸ்கொயர் ரூட் டூ எல் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் டூ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருந்தாக்கில் டூ எல் நம்ம எவ்வளோ லென்த் டபுள் டைமாக வந்து அதிகமாகிக்கும் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கோம்னா ஒரு மணி நேரம் முடிக்க வேண்டிய வேலையை ரெண்டு மணி நேரம் பொறுமையாக முடிச்சிடும் அந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்க இது வந்து லோடு கண்டிஷன் மேக்ஸிமம் இந்த டேபிள் இருக்காலும் எல்லாம் படிச்சிரு படிச்சிருக்கான சான்சஸ் இருக்குது ரைட்டுங்களா அங்கே நம்ம படமாக பார்த்தா தான் வந்து அங்கே ஃபிகராக பார்த்தா தான் வந்து வேர்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இந்த பிரச்சனை இல்லை இல்லைங்களா பக்லிங் லோடு தாங்க நமக்கு வந்து கேட்பாங்க இப்போ எப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒன் அண்டு ஃபிக்ஸடு இப்போ பாருங்களா ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ஒன் அண்டு ஃபிக்ஸடு அனதர் அண்டு ஃப்ரீயாக இருந்தால் பக்லிங் லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்இக்கு வேலை என்னென்னு போடுவோம் டூ எல் ஸ்கொயர்னு போடுவோம் டூ எல்னு போடுவோங்களா அதனால் ஃபோர் எல் ஸ்கொயர்னு வரும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபார்முலா கேட்டிருந்தாங்க ஜஸ்ட்டு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் இப்போ வந்து ரெண்டு கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சே இப்போ பாருங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார் ஏ கிவன் கண்டிஷன் ஒன் அண்டு ஃபிக்ஸட் அனதர் அண்டு ஃப்ரீ த சேம் லோடு கேரிங் கெப்பாசிட்டி வாட் வில் பி த ஒன் அண்டு ஃபிக்ஸட் அனதர் அண்டு பின்னடாக இருந்தால் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ எல்லுக்கு லோடு கொடுத்துருவாங்க அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் அண்டு
ரைட் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக எல் போடுவோம் அதனால் எல் வந்துடுது ஒன் அண்ட் ஃபிக்ஸடு அனதர் அண்ட் ஃப்ரீயாக இருந்தால் டூ எல் போடுவோம் எல்லுக்கு எல்இக்கு பதிலாக ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எல்இ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ரைட்டுங்களா ஒன் அண்ட் ஃபிக்ஸடு அனதர் அண்டு பின்னடு ஆறு இன்ச்சுடா இருந்தாக்கில் எல் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் டூ ஏன்கிட்ட ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி விடுது ஸோ நம்ம எல்இ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இங்கே என்ன போடுவோம் எல் டிவைட் பை டூன்னு வரும் அந்த டூ வந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா அங்கே போட்டிருக்காங்க ரைட்டுங்களா அடுத்து போத் ரெண்டு ஃபிக்ஸடு எல் டிவைட் பை டூ ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர்னு இருக்கும் ஃபோர் வந்து மேலே போயிடும் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த டேபிளர் காலம் அதே மாதிரி இந்த எண்டு கண்டிஷனுங்க இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஆன ஒன்று ரைட்டுங்களா மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் நான் கிடைக்கிறப்ப கண்டிப்பாக இதை பற்றி வேறு எந்த கொஸ்டின் டி சால்வ் பண்ணாலும் சரிங்க இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ரெண்டு வந்து கம்பேரிட்டிவாக கேட்குறாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ரெண்டு வந்து கம்பேர் பண்ணி அது அந்த கண்டிஷனில் இருந்தால் இவ்வளோ லோடு எடுக்குது இந்த கண்டிஷனாக இருந்தால் எவ்வளோ லோடு எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்க மேக்ஸிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் சால்வ்